Maalesef vatandaşımız sahipsiz arkadaşlar. Ve işte çıkıyor böyle bir süreçte Türkiye'nin gündemine ne düşünüyor? Kişisel verilerin sızdırılması ve ele geçirilmesi ile Türkiye ve Türk milleti karşı karşıya kalıyor. Yani milletin canını ve malını koruyamayanların zaten kişisel verilerini koruyacağını beklemiyorduk biz. Böyle bir beklentimiz yoktu. Ama zaten bunlar yeni de sızdırılmış değil. Yani 2009-2010'lardan bahsediliyor. Ve internette yayınlanınca uyanıyor Türkiye'yi yönetenler. Yani aradan kaç sene geçmiş? En hafifiyle 6-7 sene geçmiş. Kişisel bilgilerin sızdırıldığı ya da ele geçirildiği. Ama 6-7 sene sonra bir internet sitesinde yayınlanınca devleti yönetenlerin, sorunların, koca koca bakanların anca o zaman haberi oluyor. Yani 6 sene önce gerçekleşmiş bir olaydan anca internette sızdırılınca haberi oluyor. Dediğim gibi yani biz zaten milletin canını ve malını koruyamayanlardan kişisel verilerini koruyacaklarını zaten beklemiyorduk. Çünkü Türkiye o kadar bu konuda da yani teknolojik gelişmeler anlamında da o kadar yanlış bir şekilde yönlendirilme ve de yönetilmeyle karşı karşıya kaldı ki her şey güllük gülistanlık gibi gösterildi. Hatırlarsanız işte en son bu dört buçuk geye geçişte de ne oldu? O gün onlarca şehidimiz varken Amerika'dan Sayın Cumhurbaşkanı Ulaştırma Bakanı güya dört buçuk ile bir görüşme yaparak işte Türkiye kamuoyuna ne kadar hızlı bir internet erişimine sahip olduğumuz sanırsınız ki dünyanın en hızlı erişimi bize geldi. Böyle bir e, abartmayla kamuoyuna sunuluyor ve peşinde de neyle karşılaşıyoruz? İşte peşinde de en hafifiyle aslında en büyüğü bu tür olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bakanların başbakanın açıklamasına baktığımızda başbakan e, ciddiyetten çok uzak bir açıklama yapıyor. Ee, Ulaştırma Bakanı sanki bir şey yokmuş gibi davranıyor ve sadece söyleyebileceği insanların kendi isimlerini sorgulamamaları oluyor. Ee, Adalet Bakanı'nın savunması da Yüksek Seçim Kurulu'na gönderme yaparak siyasi partilere e, bu bilgilerin verildiği ve oradan sızmış olabileceği yani bunu söyleyerek de kendilerini kurtarma yoluna yani bunun e, ilgili bakanlıklardan ya da genel müdürlüklerden ya da bu bilgi depolayan kurumlardan değil de sanki Yüksek Seçim Kurulu e, seçimlerde partilere e, vermiş olduğu bilgilerden sızmış olabilir gibi bir, bir takım iddialar gündeme getiriyor. Tabi konunun bütün boyutlarıyla araştırılması lazım, soruşturulması lazım ama Burada siyasi partilere bu olayın verilmesi yeni değil. Bütün seçimlerde siyasi partilere seçmen bilgileri isteyen siyasi partilere seçime katılan partilere veriliyor. Niye bugüne kadar böyle bir şey olmadı da bugün bu gündeme geldi? Bütün bunların sorgulanması lazım. Ama esas mesele şu, maalesef arkadaşlar teknik ve hukuki açıdan ee, bu ortamların yani bilgi bankalarının vatandaşlarımızın bilgilerini saklanan merkezlerin güvenlikli olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Ve maalesef Türkiye yeni nesil güvenlik tedbirlerini alamamış. Ve kendi vatandaşının kişisel bilgilerini koruyamamış ve maalesef iyi niyetli olmayan bir takım kişilerin ya da kuruluşların, kurumların yerli ya da yabancı eline geçmesine sebep olmuş. Aslında bu yeni değil. Bu internetten dediğim gibi yayınlanınca Türkiye'de bir panik havası oluştu. Aslında bilgilerin yıllar öncesinde başka kişilerin, kurumların 
hatta yabancı kuruluşların, devletlerin eline geçtiği ile ilgili zaten çok hani ayuka da çıkmış iddialar vardı. Bunun belirtileri de vardı. E, sizler de yaşıyorsunuz, bizler de yaşıyoruz. Telefonumuza her an her türlü bilgi gelebiliyor. Ve her an her türlü e, sizin bilgilerinizden size ulaşarak size bir takım ne bileyim böyle özel, özel sigorta teklifleri, kredi teklifleri, başka tekliflerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani zaten güvenli bir ortam yoktu ama bu internet sitesinde, bir internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte biz aslında gerçekle Türkiye yüz yüze geldi ve maalesef devletin vatandaşının kişisel bilgilerini koruyamadığı ortaya çıktı. Açık ve net. Ve bununla ilgili bakın geçiştirilemez. Sayın Başbakan'ın ciddiyetten uzak açıklamalarıyla bu konu geçiştirilemez. Sayın Bakanların kendilerini kurtarma telaşıyla yaptıkları açıklamalarla ya da endişeye gerek yok, mahal yok açıklamalarıyla bu süreç geçiştirilemez. Endişeye gerek var. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla da burada çok acil tedbirlerin alınıp devreye sokulması lazım. İşleme konulması lazım. Gerekiyorsa bütün vatandaşların kimlik, TC kimlik numaralarının değiştirilmesi lazım. Kimlik kartlarının yenilenmesi lazım. Nüfus üviyet cüzdanlarının yenilenmesi lazım. Yani mutlaka buna benzer tedbirlerin yanında yeni nesil güvenlik tedbirlerinin alınması lazım. Sorgulamalarla ilgili bazı ek önlemler getirilmesi lazım. Bu ciddiyetten uzak açıklamalarla ya da kendilerini kurtaracak açıklamalarla bu iş geçiştirilemez arkadaşlar. Bu önemli bir meseledir. Burada hem vatandaşın güvenliği söz konusudur. Her anlamda maddi ve manevi hem de bir devletin bütün fertlerinin aşağı yukarı bir milletin bütün fertlerinin bilgilerinin dediğim gibi başka bir devletin ya da başka kuruluşların eline geçmesi gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'nin güvenliği açısından da çok tehlikeli bir durumdur. Onun için bu meselenin üzerine ciddiyetle gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz.